வாங்க நம்ம டிக் வெல்டிங் பற்றி பார்ப்போம் டிக் வெல்டிங் டிஐஜி வெல்டிங் அதாவது டங்ஸ்டன் இனர்ட் கேஸ் வெல்டிங் இதில் டங்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெட்டல் பீரியாடிக் டேபிளில் இதோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது காலம் ஆறாவது ரோல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலாவது பொசிஷனில் இந்த டங்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது இந்த டங்ஷன் எலிமெண்ட்டை வெல்டிங்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விடையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகணும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி லைட்டை உண்டாக்குறதுக்கு டியூப்லைட்டோ இல்லை எல்இடிஸோ கிடையாது அப்போ வந்து பல்ப்ஸ் தான் இந்த பல்பை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சயின்டிஸ்ட்டு பல மெட்டீரியலை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதில் எடிசன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மெட்டீரியலை வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணி பார்த்தார் கடைசியில் அவர் கை கொடுத்த ஒரு மெட்டல் தான் இந்த டங்ஸ்டன் இந்த டங்ஷனில் அப்படி என்ன இருக்குது அதனால் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பிரகாசத்தையும் தர முடியுது அதே நேரத்தில் அதனால் ஃபெயிலியர் ஆகும் இல்லை அதாவது எடிசன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த பல்ப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் தான் எரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஃப்யூஸ் ஆகிடும் ஆனால் இவர் கண்டுபிடிச்ச பல்ப்பு ஒரு நீண்ட காலத்துக்கே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் பல்ப் தயாரிக்கிற அந்த ஒரு இன்வென்ஷன்ஸில் அந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்கில் இவருக்கு நிறைய பேரே வந்தது அதனால் அவர் புகழே பெற்றுட்டார் இப்போது இந்த டங்ஷனுக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அதாவது டங்ஷன் தாங்க பீரியாடிக் டேபிள்லேயே இல்லை இந்த உலகத்திலேயே அதிக மெல்டிங் பாயிண்ட் உடைய ஒரு மெட்டீரியல் அதனால் நீங்கள் வந்து நிறைய ஹீட் கொடுக்க போது அது வந்து உருகி மெல்ட் ஆகாது அதனால் டங்ஸ்டனை வந்து நம்ம வெல்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது இன்னர் கேஸ் இந்த இன்னர் கேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளில் கடைசி காலத்தில் இருக்கும் அதாவது லாஸ்ட் காலம் அதில் இருக்கும் இந்த இன்னர் கேஸை வந்து சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க ஏன்னா இந்த இன்னர் கேஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக யார் கூடயும் ரியாக்ட் ஆகாது எந்த ஒரு அதர் எலிமெண்ட்ஸ் கூடயும் ரியாக்ட் ஆகாது அந்த காலத்தில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி நவீன டெக்னாலஜிலாம் கிடையாதுங்க ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது வந்து இன்னொன்று மெட்டீரியல் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் மட்டுமே சயின்டிஸ்டோட பார்வைக்கு தெரியும் ஓ இது ஒரு புது எலிமெண்ட்டாக இருக்குது இல்லை இது ஒரு புது மெட்டலாக இருக்குது இல்லை இது புது சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அதனால் இந்த இன்னர் கேஸ் வந்து எந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்ணிலையும் படவே இல்லை பல வருஷத்துக்கு படாமலேயே இருந்தது நம்ம டெக்னாலஜி வளர வளர நம்ம வந்து அதர் மெத்தட்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கேஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இன்னர் கேஸ் இன்னர் கேஸோட முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி எது கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணாது இப்போது இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் வெல்டிங்கில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங்கில் வந்து நம்ம சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் அது வந்து ஏசியாக இருக்கலாம் இல்லை டிசியில் ஸ்ட்ரைட் பாலிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை டிசியில் ரிவர்ஸ் பாலிட்டியாக இருக்கலாம் இதை பற்றிலாம் நம்ம போன வீடியோக்கள்லேயே பார்த்துட்டோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா மேலே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த சோர்ஸ்லேருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வந்து எலக்ட்ரோட் வழியாக பாஸ் பண்ணி அது வந்து ஒர்க் பிளேஸில் போய் இம்பீச் பண்ணும் இம்பீச் பண்ணப்போது நம்மளுக்கு ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆர்க்கில் ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட்டை வச்சு நம்ம ஒர்க் பீஸ் மெல்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு அதர் மெட்டீரியல் வச்சோ இல்லை அதர் மெட்டலை வச்சோ அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த எலக்ட்ரோட் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரோடை வந்து நம்ம டங்ஷனில் மேக் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு ஹீட்டான ஹார்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து மெல்ட் ஆகாது அதனால் ஏன்னா உலகத்திலேயே ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் உடையது டங்ஷன் தானே அதனால் வந்து நீங்கள் எப்பேற்பட்ட மெட்டலையும் எப்பேற்பட்ட மெட்டீரியலையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டங்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இன்னர் கேஸ் இந்த இன்னர் கேஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டங்ஷனை சுற்றி ஃப்ளோ பண்ண விடுவாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடத்த இது வந்து ஆர்க்கை சுற்றி இந்த இன்னர் கேஸை வந்து சுற்றி வளைச்சிக்கும் அப்போ வந்து வெளி அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கே கேஸஸ் வந்து அந்த வெல்டிங் எங்கே மெட்டல் உருகுதோ எங்கே ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கோ அங்கே வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகாது இன்ட்ராக்ட் ஆகாததுனால நம்மளுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெல்டிங்கில் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த இன்னர் கேஸ் வந்து மெட்டலை ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் பண்ண விடாது ஏன்னா வெளியே இருக்கிற கேஸை வந்து உள்ளே அனுப்பிச்சா தானே மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் இது தான் அது தடுத்துடுது இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு மெட்டல் ஆக்சை
இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இதை மாதிரி நீங்கள் வீடியோ பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸு இல்லை அடுத்த வீடியோ எதுலையாவது வேணும்னு உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெ